Gényüszág első törvényének igazolása, a gáz hőtárgyulása. Itt láthatók a szükséges kísérleti eszközök. Melegvíz, két edény, egy kisebb edény, amivel kimérjük a vizet, és helyére hideg vizet fogunk kérteni. És ez a kísérlet a lényege, itt egy lombik, vízszintes csőben folytatódik. Bejelölve, itt ez 126 ml idáig, és itt 10 ml-enként van bejelölve a, a skála, és itt egy kb. 4 literes edény, ezt ide betesszük, azért kell egy nagy pénzhengerre tenni, mert a, ebben levegő lesz, és ha nem rögzítenénk, akkor a felhajtóerő miatt felemelkedne. És, Hát 4 literes edény, kb. 40 fokos vizet szeretnénk előállítani, akkor 3 liter csapvizet teszünk hozzá, és 1 liter forró vizet, így közelítőleg kapjuk a kísérleti összeállítást, és akkor ezek után lássuk is a kísérletet. Látható a kísérleti összeállítás, olvassuk le a kezdeti értéket. 43 Celsius fokhoz tartozik 125,5 ml, ez itt 126, 125, és itt látható a víz már belement a csőbe, most akkor a tér fogad tehát 125,5 ml. Most egy ilyen kicsi üveggel, ez egy olyan 100 ml-es üveg, kiveszek a vízből, és hideg vízzel töltöm fel a helyére. Ezzel azt érjük el, körülbelül mindig ugyanannyit kell betölteni, hogy a nyomás változatlan marad, hiszen akkor itt a nyomás ebben a kis lombikban megegyezik a légnyomással, plusz 3-4 cm víz nyomásával. Most látható, hogy megindult a víz befelé, ugyanis csökkent egy picit a hőmérséklet, és ennek hatására csökken a térfogat is. Kicsit kevergetünk, megnézzük, hogy mennyi lesz a hőmérséklet. A hőmérsékletre azt látjuk, hogy 41 Celsius, leolvassuk a térfogatot is. A térfogat 125,3 ml, és ezt folytatjuk. Megint kiveszünk egy kis vizet, és a helyére hideg vizet töltünk, és ismét leolvassuk a megfelelő értékeket. Itt persze várni kell egy kicsit, hogy a hőmérséklet kiegyenlítődjön, tehát a lombikban lévő gáz hőmérséklete valóban megegyezzen a víznek a hőmérsékletével. Le is olvashatjuk most. Hát, még egy előre szintén 41 fokot mutat, akkor még egy adagot kiveszünk, és úgy végezzük majd el a mérést. Meleg víz ki, hideg víz bele. Természetesen egy digitális hőmérő sokat segítene de hát nekünk csak ez az egyszerű hőmérőnk van. Várunk egy kicsit a kiegyenlítődéshez. Negyven Celsius-t mutat a hőmérő, leolvassuk a térfogatot. 
4 egész, itt van 5, 6, 7, 8, tehát 124,8 ml. És akkor még egy mérést elvégzünk rögtön, kiveszek két üveg üvegvizet, és a helyére beteszek ugyanannyi hideget. Hőmérséklet 39 C, és a térfogat pedig 124,5 ml. Miért adatok alapján ezek után válaszoltunk a feltett kérdésekre? Mérés alapján ábrázoltuk az adatokat grafikonon. Itt elég nagy nehézségbe ütköztünk, ugyanis hogyha nullának választjuk a hőmérsékletet és kelvinben ábrázolunk, itt pedig a térfogat, akkor minden adat ide esett, ugyanis nagyon pici az adatok között az eltérés. Itt a valójában, hogyha pontosan ábrázoljuk, akkor egy origón áthaladó egyenesre kell, hogy illeszkedjenek az adatok. Ez alapján megfogalmazhatjuk Gélyuszák első törvényét. Ha a nyomás állandó, akkor a térfogat és a hőmérséklet egyenesen arányos, vagyis V per T állandó. Itt látható egyébként egy másik ábrázolás, ahol nem nullától indultunk. Itt valóban szépen látszik, hogy a kapott értékek többé-kevésbé egy egyenesre illeszkednek. Itt tulajdonképpen a koordináta tengelyeket, hogyha eltoljuk, az nem változtat azon, hogy a, a grafikonunk az egy egyenes. Ezt követően meg kell határozni feladat, meghatározni a térfogati hőtárgulási együtthatóját a levegőnek. Ez egy kis elméleti háttér. Itt látható tehát a térfogat hőmérséklet közötti összefüggés. Hogyha eltoljuk ezt a grafikont, akkor valóban, vagy ezt a tengelyt, akkor valóban egy egy origón áthaladó egyenes kapunk. Itt nagyon fontos, hogy ez a V0 a 0 Celsiushoz tartozó térfogat. Figyeljük meg, hogy ez egy lineáris függvénye a hőmérsékletnek. Tehát V0 ez az ember tűröztén a meredekségnek jelöltem. Tehát ez az M, ennek a grafikonnak a meredeksége. Kiemelünk v 0 és összehasonlíthatjuk a térfogati hőtágulásra vonatkozó képlettel, akkor látható, hogy a béta az az M per V0, tehát meredekség oszva a v 0 A v 0 akkor meg tudjuk határozni úgy, ne felejtsük, hogy ez tehát a 0 Celsiushoz, vagyis a 273 Kelvinhez tartozó térfogat, ezt itt be tudjuk jelölni, és ide vetítve kapjuk, hogy a V0 az 1,8 századszor 10 a mínusz negyediken köbméter. A bétát pedig, pontosabban a meredekséget meghatározhatjuk, hogyha itt valamelyik összetartozó értékpárt elosztjuk, itt én ezt a két, ennek a két mennyiségnek a hányadosát vettem, tehát 1,245 ezred osztva 312 kelvinnel, itt látható ez az érték. Hát még egyszer a béta, az a meredekség oszla a B0-ra. És ezt, hogy felosztjuk, 